Merhabalar, bu videoda size ev yapımı besleyici cilt bakım kremi nasıl yapılır onu anlatacağım. Şimdi malzemeleri sayayım. Sırasıyla 100 gram zeytinyağı, 50 gram hindistan cevizi yağı ve 50 gram palmiye yağı var bu kapta da. Hem biraz hoş koku hem de biraz ferahlatıcı özelliğinden faydalanmak için lavanta yağı, 5 gram kakao yağı, ve 50 gram da bal mum kullanacağız. Malzemelerimizin tamamı bu kadar. Hazırladığımız kremi koymak için ben böyle küçük kavanozlar aldım. Bunları hediye edeceğim aslında. Küçük olanları. Geri kalanı da büyük bir kasede kendime ayıracağım. Şimdi malzemelerimizi ilave etmeye başlayalım. 100 gram zeytinyağımız var demiştik. Onun üzerine Kakao yağı, bal mumu, hindistan cevizi ve palmiye yağını ilave edeceğiz. Bu karışımı ben Mario Sule eriteceğiz. Tencerenin içerisine yarısına kadar su koyup daha evvelden ısıtmıştım orta ateşte. Kabı da onun içerisine oturttum. Altı el bezi koydum ki kap direkt ısıya temas etmesin. Bal mumu haricindeki diğer yağlar hızlıca eriyor. Bal mumun erimesi biraz daha uzun sürüyor. Onun için kendi halinde bırakıp erimesini bekleyelim. Evet tamamen eridi. Şeffaf bir sıvı haline aldı. Artık ocağın üstünden alabiliriz kabımızı. Daha kıvamlı yapıda olan özellikle topuk ve dirseklerde kullanabileceğiniz krem tarifini de yukarıya linkini bırakıyorum. İsterseniz ona da bakabilirsiniz. Bu aşamada ben biraz lavanta yağı ilave edeceğim. Yaklaşık 20 damla civarında. Hoşlanmıyorsanız koymayabilirsiniz veya daha farklı bir yağ varsa hoş kokulu onu da ilave edebilirsiniz. Tercih sizin. Çok az karıştırıp bırakalım. Bu kremi yaparken en kritik aşama burası. Yağları kendi halinde soğumaya bırakabilirsiniz. 5 dakika 10 dakika aralıklarla karıştırıp homojen soğumasını sağlayabilirsiniz. Bu bir seçenek. Bakın aralıklarla karıştırarak devam ettiğimde rengi matlaşmaya başladı. Artık kıvamı da arttı. Bu şekilde soğurken karıştırdığınızda Homojen bir yapıda kavanozlara dökmeye hazır hale gelecektir. Bu birinci seçenek. Diğer seçeneği göstermek için şimdi ben bunu alıp tekrar Su dolu tenceremizin içerisine koyacağım. Isıtıp ilk baştaki şeffaf haline geri getireceğim. Şimdi tekrar erittiğim krem karışımını bu sefer direkt kavanozlara boşaltıyorum. Bal mumu hemen donduğu için kavanozun çeperlerinde hemen bir matlaşma başlıyor. Ve dıştan içe doğru sertleşerek devam ediyor krem oluşmaya. Bakın 
küçük kavanozların dış tarafları soğudu bile. Burada homojen soğumayı sağlamamız lazım. Yani her tarafı aynı anda soğuması lazım ki ayrışma olmasın. Şimdi böyle yaklaşık yarım saat civarında bekleyeceğim. Aslında bu ortasındaki koyu kısım kaybolana kadar bekleyeceğim. Yani açık sarı hale aldığı ilk ana kadar bekliyorum. Şimdi bu haldeyken elime aldığım ince bir çubuk yardımıyla hızlı bir şekilde karıştırıp istediğim kıvama gelmesini sağlıyorum. Bakın diğer kremi açayım. Üzeri sertleşmiş. Gördünüz mü? Şimdi hemen onu da hızlıca karıştırıyorum. Ayrışan bal mumunu böylece kremin içine eşit şekilde dağıtmış oluyorsunuz. Bu da ikinci seçenek. Bu şekilde iyice karıştırdıktan sonra kavanozları sıcak su banyosunda birkaç dakika bekletirseniz kreminizin daha da pürüzsüz ve güzel bir görünüm aldığını fark edeceksiniz. Hepsi bu kadar. İçerisinde tamamen doğal malzemeler bulunan, koruyucu kimyasal içermeyen, kendi yaptığınız gayet güzel bir cilt bakım kreminiz oldu. İyi günlerde kullanın.